നമസ്കാരം കഥയല്ലത് ജീവിതത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അമൃത ടിവിയും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിയും ഒന്നിക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് നിയമസഹായം നൽകുവാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള കെൽസ പാനൽ മെമ്പേഴ്സ് ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പർ ബഹുമാന്യ ജഡ്ജ് ശ്രീ ചെറിയൻ വർഗീസ് അഡ്വക്കേറ്റ് മെമ്പർ ശ്രീ കല്ലട കെ ജി അലക്സാണ്ടർ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തക ശ്രീമതി രാജേശ്വരി എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എന്ത് റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എടുക്കണം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് റേപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് ഈ പ്രായപൂർത്തി ജസ്റ്റ് പ്രായപൂർത്തി ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ആയിരുന്നു അല്ലേ ഇപ്പൊ പത്തൊമ്പത് ആ ഇപ്പോ അന്ന് അതുപോലും ആവാത്ത ഒരു കുട്ടീനെയും കൊണ്ട് രാത്രി പന്ത്രണ്ടര മണിക്ക് ഒരു പയ്യൻ റൈഡിന് പോവാ എന്ന് പറയുമ്പോ അവനെ അടിച്ചിട്ടിട്ട് ഇതിനെ കൊണ്ടുപോയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ റൈഡിന് പോയി മറിഞ്ഞു വീഴുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് എത്ര വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു അയാളുടെ കൂടെ പോവാനുള്ള പ്ലാൻ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ്റെ അമ്മയും കൂടെ പോയി അന്നാണ് വീട്ടിൽ അറിയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് അറിയുന്ന വീട്ടിൽ എന്നാ മാഡം ഒഴിവുകൊണ്ട് അമ്മയോട് ഒഴിവുകഴിച്ചാൽ അമ്മ അന്ന് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ മലേഷ്യയിലാണ് എം ഡി ആണ് അവിടെ ഒരു കമ്പനിയിൽ പ്ലസ് ടു പോലും പാസ് ആവാത്ത ഒരുത്തിന് എവിടെ എം ഡി ആയിട്ട് ജോലി കിട്ടുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അത് മാത്രല്ല എനിക്ക് ചിന്തിച്ചൂടെന്ന് വെച്ച് ഞാൻ അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് അതൊന്നുമല്ല അമ്മ ഭയങ്കര കഴിവാണ് ഭയങ്കര കഴിവാണ് ഈ കുട്ടി പറയണ കിടന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ എത്ര കഴിവായാലും അത് ശുദ്ധ നോണയാന്നുള്ളത് നിനക്ക് പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവണല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഇവിടെ അതൊന്നും നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അംഗീകരിക്കണല്ലേ ഇങ്ങനെ ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കലാണ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിയുള്ള ആളാണ് അതാണ് ഇതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളോട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയണ ആളിരുന്നു അല്ല അത് ശരിയാ പക്ഷെ അമ്മ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അമ്മ മലേഷ്യയിൽ എം ഡി ആണെന്ന് ഈ കുട്ടിയല്ലേ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു അതെ കളവ് പറഞ്ഞു അതെ ഞാൻ മലേഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പുറത്താന്നാ പറഞ്ഞത് അമ്മയോട് പുറത്താണ് അപ്പൊ അമ്മ ഇങ്ങനെ കൊറേ ചോദിച്ചു എന്താ ജോലി എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ അവിടുത്തെ ഒരു കമ്പനിയിൽ എം ഡി ആന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ പറഞ്ഞു തിരിപ്പ് ഓരോ പ്രാവശ്യം ഓരോന്നാ പറഞ്ഞ ആ കുട്ടി ഒന്നും ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു സോംബിയെ പോലെ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അത് എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു അതിപ്പോ ഇപ്പൊ പറയുന്ന ഈ കുട്ടി അന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ഒരു നാടകം കഴിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതെ ഇനിയിപ്പോ രണ്ടാമത്തേതിലേക്ക് വന്ന അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പെൻട്രോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ അവിടെ ഇരുന്നു പിന്നെ ഒരു രണ്ടു മാസം മറ്റേ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടാവണം അതായത് സേലത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പാലക്കാട് ഇർഫാനെ കാണാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഈ അമ്മ വിളിച്ചോണ്ടേ ഇരുന്നു അമ്മ വിളിച്ചോണ്ടേ ഇരുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികൾ ആ ഫ്രണ്ട്സ് പറഞ്ഞു ആ അവള് പാലക്കാട് ഇറങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞു അമ്മ വിളിച്ചതാണ് പ്രശ്നമായത് പോവാൻ അത് അതൊന്ന് അല്ല ഒരു അമ്മ വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു അസാധാരണ സാഹചര്യത്തിലാണ് അമ്മ വിളിച്ചത് മോള് എന്നെടുത്ത് എത്തുമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന അമ്മ അവിടെ നിന്ന് മോളുടെ കോള് കാണാതെ വന്നപ്പോ അമ്മ വീണ്ടും വീണ്ടും വിളിച്ചു കിട്ടിയില്ല ഫ്രണ്ട്സിനെ വിളിച്ചു അപ്പൊ അവരിൽ ആരോ തുറന്നു പറഞ്ഞു പാലക്കാട് നിന്ന് അപ്പൊ അമ്മ കൂടുതൽ പാനിക്കായി കാരണം എത്തേണ്ട സ്ഥലത്ത് എത്താതെ മകളെ എവിടെയോ ഇറങ്ങി വെക്കണു പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു പയ്യനായിട്ട് മകൾക്ക് ഒരു അഫെയർ ഉണ്ട് എന്താണോ സംഭവിക്കണേന്ന് അറിയാതെ ഒരമ്മ വിഷമിച്ചിട്ട് വീണ്ടും അമ്മ വിളിച്ചു മോള് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അമ്മ വിളിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് വന്നതെന്ന് അപ്പൊ അത് എന്താ എങ്ങനെയാണ് അമ്മ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്താണ് മോൾക്ക് ആ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് പോവാനായിട്ടുള്ള ആദ്യം അമ്മ വിളിച്ചു ഇപ്പൊ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റേഞ്ച് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ഇപ്പൊ അമ്മ വിളിച്ചു ഇപ്പൊ കിട്ടി അപ്പൊ ഞാൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞ അമ്മ ഞാൻ പാലക്കാട് ഉണ്ട് ഇർഫാന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നീ അമ്മ ചോദിച്ചു നീ എന്താ അവിടെ ഇറങ്ങിയത് അമ്മ ഇർഫാനെ കാണാൻ ഇറങ്ങിയതാന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ അമ്മ ചോദിച്ചു കോളേജ
അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും പേടി ഇനി വീട്ടിൽ പോയി പഠിപ്പിക്കാൻ വിടില്ല അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നേരെ അട്ടപ്പാടിയിലോട്ട് പോയി മണ്ണാർക്കാട്ടി <laughs> അപ്പോൾ അട്ടപ്പാടിയിലാണ് പ്ലസ് ടു വരെ പഠിച്ചത് ഇടയിൽ ഏഴാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചു മണ്ണാർക്കാട് ബാക്കിയുള്ള പഠിച്ചു പ്ലസ് ടു അവിടെ ആദ്യം അട്ടപ്പാടിയിലാണ് മണ്ണാർക്കാടിലേക്ക് താമസം മാറിയെങ്കിൽ ഇർഫാൻ അട്ടപ്പാടിയിൽ ആരുടെ കൂടെ നിന്ന ഈ പത്ത് പ്ലസ് ടു വരെ പഠിച്ചത് അതാണ് ഞാനും ചോദിച്ചത് ആരുടെ കൂടെ നിന്ന ഇർഫാൻ ആദ്യം ഫോർത്ത് വരെ അതായത് അമ്മ അച്ഛനമ്മയും മണ്ണാർക്കാട് പോയപ്പോഴും ഇർഫാൻ അമ്മ വീട്ടിൽ നിന്ന് നാലാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചത് ആ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെയും കൂടെ ആ അതുകഴിഞ്ഞിട്ട് ഏഴാം ക്ലാസ് വരെ ഒരു ഇപ്പോഴാണ് എന്റെ കാര്യത്തിലാണ് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം പിന്നെ അവര് അതായത് അവിടെ നിന്ന് ഏഴാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോ പോന്നു മണ്ണാർക്കാടേക്ക് പോന്നു അപ്പൊ അവിടെ ടെൻത്ത് വരെ മണ്ണാർക്കാട് പഠിച്ചു അതായത് വീണ്ടും പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പഠിക്കാൻ അട്ടപ്പാടി തന്നെ അതിലെത്രത്തോളം സത്യസന്ധത ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ആരായിഞ്ഞിട്ടുമില്ല ആലോചിച്ചിട്ടുമില്ല ജീവ അംബീഷ്യസായ ഒരു കുട്ടിയല്ലായിരുന്നോ സ്റ്റഡിയസ് ആണ് അല്ലേ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരാള് ഒരു അമ്മ വിളിച്ചു ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഡൗട്ട് ഇപ്പം എല്ലാം കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ എങ്കിലും ഞാനൊരു ചോദ്യം എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ ഞാൻ സംശയം ചോദിക്കുകയാണ് അമ്മ വിളിച്ചു അമ്മ പഠിപ്പിക്കില്ല പിന്നെ ഇനി അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പഠിപ്പിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജീവ വീട്ടിലേക്കല്ലല്ലോ കോളേജിലേക്കല്ലേ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ജീവിക്ക് നേരെ അമ്മ പഠിപ്പിക്കുമല്ലോ എന്നുള്ളതല്ല അത് ഇന്നത്തെ കാര്യമല്ലേ നമുക്ക് കോളേജിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പഠനം തുടരാം അതിനുശേഷം പിന്നെ അമ്മ ഉടനെ തന്നെ അവിടുന്ന് എഴുതി അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ ചെയ്ത് കോളേജിൽ കേട്ടണ്ടെന്ന് പറയില്ലല്ലോ ഇല്ല ഒരമ്മ പറഞ്ഞോണ്ട് ആരും കേറ്റാതിരിക്കില്ലല്ലോ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ജീവിക്ക് ജീവിക്ക് നേരിട്ട് കോളേജിലേക്ക് പോകാൻ തോന്നാതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ നേരിട്ട് പോയി അവിടെ അമ്മ വരും നിങ്ങൾ രണ്ടാമത് പാലക്കാട് ഇറങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾ അട്ടപ്പാടിയിലേക്ക് പോയി അവിടുന്ന് പിന്നെ മാൻ മിസ്സിംഗ് കേസ് കൊടുത്തു അച്ഛനും അമ്മ അമ്മ മാൻ മിസ്സിംഗ് കേസ് കൊടുത്തു എന്നിട്ടും നിങ്ങളെ കൂട്ടി കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോ അതായത് ആ സമയത്ത് ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് ഞങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പറഞ്ഞു നമുക്ക് പോയി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഹാജരാവാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അട്ടപ്പാടി സ്റ്റേഷനിൽ പോയി ഹാജരായിട്ട് അവരവിടുന്ന് ചാലക്കുടി നിന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ചാലക്കുടിക്കാര് വന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി നിങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഹാജരാക്കി ആദ്യം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലായിരുന്നു എന്റെ മൊഴിയെല്ലാം അടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോർട്ടി ഹാജരാക്കി എന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ മഹിളാ മന്ദിരത്തിൽ പോവാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മഹിളാ മന്ദിരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി അതായത് എനിക്ക് എന്റെ മെയിൻ എക്സാം ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ കഴിഞ്ഞു ഇനി പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാം എഴുതണം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോർട്ടില് അപ്പൊ കോർട്ടിൽ പറഞ്ഞു തൽക്കാലം മഹിളാ മന്ദിരത്തിൽ പോയി നിക്കാ എന്നിട്ട് എക്സാമിന്റെ ടൈം ആവുമ്പോ പാരന്റ്സിനോട് ചോദിച്ചു പഠിപ്പിക്കാൻ റെഡി ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു എക്സാമിന് എക്സാം എഴുതിക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുവരെ ഞാൻ മഹിളാ മന്ദിരത്തിൽ പോയി നിക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞു അന്ത് ഞാൻ മഹിളാ മന്ദിരത്തിൽ പോയി നിന്നു പാരന്റ്സ് അതായത് മഹിളാ മന്ദിരത്തിലേക്ക് എക്സാം എഴുതണ വരെ നിർത്താനാണ് മഹിളാ മന്ദിരത്തിലേക്ക് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതാൻ വരെ നിർത്തിയ നിങ്ങളെ അവിടെ അല്ലേ മജിസ്ട്രേറ്റിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ മജിസ്ട്രേറ്റിനോട് എന്താണ് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് എക്സാം എഴുതണം അതുവരെ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ പോണില്ല എന്നാ പറഞ്ഞു പിന്നെ നിങ്ങൾ ആരുടെ കൂടെ പോകുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞത് ഏജാമ്പ് ഇർഫാന്റെ കൂടെ തന്നെ പോകുന്നു ഇർഫാന്റെ കൂടെ തന്നെ പോകുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ പരി ഇർഫാന്റെ പ്രായം പൂർത്തിയായിട
അയാൾക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ പ്രായപൂർത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് കഴിയുള്ളൂ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഓ ഓ അപ്പൊ ഇവരുടെ പ്രായം തന്നെ ഏകദേശം ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ പ്രായം തന്നെ ഇർഫാനും അല്ലേ അല്ല ഒരു വയസ്സിന്റെ വ്യത്യാസം ഒരു വയസ്സ് മൂത്തതാണ് മൂത്തതാണോ മൂത്തതാണോ ഈ കുട്ടിക്ക് ഇപ്പൊ പത്തൊമ്പത് പത്തൊമ്പത് ഇർഫാന് ഇരുപത് അപ്പൊ ഇർഫാന് പ്രായപൂർത്തിയായിട്ടില്ല അപ്പൊ പോലീസുകാർ മജിസ്ട്രേറ്റ് അയാളുടെ കൂടെ വിടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മഹിളാ മന്ദിരത്തിൽ കൊണ്ടേ വിട്ടത് ആര് പറഞ്ഞ അതും കൂടി ചോദിച്ചേക്കാം മഹിളാ മന്ദിരത്തിലേക്ക് പോവാൻ മോള് ഓപ്റ്റ് ചെയ്താണോ മജിസ്ട്രേറ്റ് പറഞ്ഞാണോ ഞാൻ ഓപ്റ്റ് ചെയ്ത വീട്ടിൽ പോയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ വീട്ടിൽ പോയില്ല എനിക്ക് ഭർത്താവ് ഈ ഇർഫാന്റെ കൂടെ താമസിക്കാനാണ് ഇത് പക്ഷെ തൽക്കാലം എനിക്ക് എക്സാം ഒക്കെ എഴുതണം അതെ അപ്പൊ മജിസ്ട്രേറ്റ് പേരന്റ്സിനോട് ചോദിച്ചു ആ കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാണോ എന്ന് ആ കുട്ടിക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽസ് മാത്രമേ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു ഞാൻ വീട്ടിൽ പോവില്ല എന്ന് മഹിളാ മന്ദിരത്തിൽ പോയിക്കോളാന്ന് അങ്ങനെയാണ് ആ കുട്ടി മഹിളാ മന്ദിരത്തിൽ പോകുന്നത് അതെ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയോ ഇല്ല അമ്മ കൊണ്ടുപോയില്ല അമ്മ കൊണ്ടുപോയില്ല ഇല്ല അങ്ങനെ ഈ കുട്ടി എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ വീട്ടിലെത്തിയത് മോള് രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങളോട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു എനിക്ക് പഠിക്കണം എന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ വായോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പോകണം അതുകൊണ്ട് എന്നെ അവിടെ നിന്ന് അമ്മ കൊണ്ടുവരാൻ വായോ എന്ന് ഞങ്ങൾ വിളിച്ചു ഞങ്ങളുടെ അതുണ്ടാവും എല്ലാ സൂത്രങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്കതൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ അതായത് അപ്പൊ എന്നെ അതായത് തൽക്കാലത്തേക്കാണ് അവിടെ കൊണ്ടാക്കിയത് അപ്പൊ മഹിളാ മന്ദിരത്തിന്റെ സൂപ്രണ്ട് വന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ വെച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു എക്സാം എഴുതാണ്ടെന്ന് വെച്ചു ആ എഴുതാണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ സൂപ്രണ്ട് പറഞ്ഞു വീട്ടിലോട്ട് വിളിക്ക് കാര്യങ്ങൾ അറിയണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ അമ്മയോട് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എക്സാം എഴുതണം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അമ്മ പറഞ്ഞു ആ നോക്കാം എക്സാം ഒക്കെ എഴുതിയാൽ കൊണ്ടുപോകാം പക്ഷെ നീ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഹോ കോളേജിലേക്ക് വരാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അപ്പം പറഞ്ഞു ആ നീ തൽക്കാ ഇപ്പോൾ പഠിക്കി അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏജ് ആവുമ്പോൾ അവനെ കെട്ടിച്ചരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അമ്മയും സമ്മതം മൂളിയണം മൂളി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോർട്ട് ഓർഡർ ഒക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി വീട്ടിലല്ല കോളേജിൽ പോകാൻ വേണ്ടി അമ്മേൻ്റെ ട്രാവൽ ബാഗും കൊണ്ടുവന്നു എന്നിട്ട് മഹിളാ മന്ദിരത്തിലുള്ളവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഈ വഴിയെ കോളേജിൽ കൊണ്ടുപോകണം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലോട്ടാണ് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ എഴുതി ഒപ്പിട്ട് പോന്നു അതുകൊണ്ട് അമ്മ ആ വഴി കോളേജിൽ പോകണ അമ്മ മെയിൻ ഗേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു കോളേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണില്ലേ ധ്യാനത്തിന് കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് എറണാകുളത്ത് ധ്യാനത്തിന് കൊണ്ടുപോയി ധ്യാനത്തിന് കൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാഴ്ച അവിടെ ധ്യാനം കഴിഞ്ഞു ധ്യാനം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടും എനിക്ക് വലിയ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ട് അതായത് എനിക്ക് അപ്പോഴും ഇർഫാനെ തന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു അമ്മ ഒരു സിസ്റ്ററിനെ എന്നിട്ട് വേറെ സിസ്റ്ററിനെ കാണിച്ചു വേണ്ട ആ സിസ്റ്റർ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ സിസ്റ്റർ തന്നെ പറഞ്ഞു ഒരു ധ്യാനം കൂടിയും കൂടിയിട്ട് പോയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ധ്യാനത്തിന് നിൽക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ അടുത്ത് പിന്നെ ബുധനാഴ്ച ധ്യാനം കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ പിന്നെ അടുത്ത ധ്യാനം വെള്ളിയാഴ്ച അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലോട്ട് പോന്നു വീട്ടിലോട്ട് പോന്നിട്ട് അമ്മ അമ്മ ഒരുമാതിരി ചീത്ത പറയാൻ വഴക്കുറിയൊന്നും ചെയ്തില്ല ഇരുന്ന് കളിയാക്കായിരുന്നു കളിയാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ആ ചെക്കനെ കണ്ടിട്ട് നിൽക്കാൻ എങ്ങനെ ഇഷ്ടമായി ജോലിയും കൂലിയില്ല ആ ചെക്കനെ കണ്ടാൽ തന്നെ ഒരു മാതിരി ഇതുണ്ട് പിന്നെ അന്ന് കോങ്ങാട് വെച്ചപ്പോൾ പോലീസുകാർ പറഞ്ഞു അവർക്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിലും കഞ്ചാവിൻ്റെയും വലിയ ആൾക്കാരാന്ന് പറഞ്ഞു രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പിടിപാടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇർഫാൻ മുണ്ടെടുത്തെ പിന്നെ ഇർഫാൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്ന് രണ്ട് പേരും മുണ്ടെടുത്തു മുണ്ട് മുണ്ടെടുത്താണ്ട് ഇപ്പോൾ പോലീസുകാർ പറഞ്ഞു രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പിടിപാടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു മുണ്ടെടുക്കണോ വൈറ്റ് മുണ്ടെടുത്തു ഇപ്പോൾ ഇവര് കൊറേ ചെക്കന്മാരുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ പോലീസുകാരനെ അയാളുടെ ഊഹം വെച്ചിട്ട് രാഷ്ട്രീയക്കാരനാന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ കൊറേ ചെക്കന്മാരെ കണ്ടു ഇപ്പൊ അയാളാകെ പേടിച്ചു പോയി ആ സി എ എന്നിട്ട് ആ സി എ പേടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കഞ്ചാവിന്റെ ഇതുകൊണ്ട് വേഗം കൂട്ടിട്ട് പോക
ആ സമയത്ത് ആ പോലീസുകാര് പറഞ്ഞല്ലോ പറ്റാത്ത അല്ല ആദ്യത്തെ റൈഡിന് പോയി ഓ അതാണ് മാഡം പറയുന്നത് റൈഡിന്റെ കാര്യം എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത അല്ല അതിന് ആ സമയത്ത് തന്നെ സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ കാണിക്കാൻ ആദ്യം ഒരു കൗൺസിലായ ഒരു സിസ്റ്ററിനെ കാണിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടുത്തെ ഒരു ഡോക്ടറിനെ കാണിച്ചിട്ട് ഡോക്ടർ പറയും മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തോന്നുന്നു അമ്മ തന്നെ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു കൊടുത്തു മെഡിസിൻസ് ഒന്നും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അമ്മ വേറെ കുറെ ധ്യാനത്തിന് പള്ളിയിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പഠിക്കാൻ മാത്രം പോയാൽ മതി ഫോണൊന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും പഠിക്കാൻ പോയി രണ്ട് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും അതായത് കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു നിർത്താനായിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്തോ നിസ്സാര കാര്യത്തിന് തല്ലുണ്ടായി അതായത് തല്ലുണ്ടാക്കി തല്ലുണ്ടാക്കി ഭയങ്കര വഷലായി അപ്പം നേരിട്ട് കണ്ടാൽ തീരാവുന്നൊരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പം അതിനാണെന്ന് ഞാൻ ശരിക്കും പാലക്കാട് ഇറങ്ങിയത് പ്രശ്നമെല്ലാം സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് വൈകിട്ട് കൊണ്ടാക്കാനായിരുന്നു ഇരുന്നത് പക്ഷെ അമ്മ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നീ എൻ്റെ മോളെ പിടിച്ചു വെച്ചേക്കാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ കുറെ റേസായി അമ്മ എന്നിട്ട് ഒരുമാതിരി മെസ്സേജൊക്കെ എൻ്റെ ഫോണിലോട്ട് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അമ്മ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഏജ് ആവാത്തോണ്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് അമ്പലത്തിൽ പോയി താലി കെട്ടിയതാ എന്നിട്ട് താലി കെട്ടി ഏത് അമ്പലത്തിലാ പോയത് പാലക്കാട് പാലക്കാട് അമ്പലത്തിൽ പോയി താലി കെട്ടിയതിന് ശേഷം വിവാഹ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയോ ഇല്ല മാരേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അത് നടക്കില്ല ഷീസ് എ ക്രിസ്ത്യൻ ഷീസ് എ മുസ്ലിം എന്നിട്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞത് അമ്പലത്തിൽ വെച്ചു അപ്പോൾ നിയമപരമായിട്ട് ഇവർ ഈ കുട്ടി ക്രിസ്ത്യനും ആ കുട്ടി മുസ്ലിമും ആയതുകൊണ്ട് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ട് പ്രകാരം കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അയാൾക്ക് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സാവാത്ത സ്ഥിതിക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇവര് ഒരു അവരുടെ ഒരു മാനസിക സമ്മതത്തിന് വേണ്ടി ഒരു സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി ഒരു അമ്പലത്തിൽ പോയി താലി കെട്ടി അത് പൂജാരിയാണ് നടത്തിയത് ആ പൂജാരിയോട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോ നിങ്ങൾ എന്താ എന്താ പറഞ്ഞ പൂജാരിയോട് പൂജാരിയോട് പറഞ്ഞു താലി കെട്ടണം അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചോ നിങ്ങൾ ഏതാ മതക്കാരെന്നോ അങ്ങനെയൊന്നും ചോദിച്ചില്ല പൂജാരി അവിടുത്തെ കർമ്മെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് താലിയും കെട്ടാനായിട്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇപ്പൊ സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പൊ ജീവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതം മനസ്സിലാവില്ല ഇർഫാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പൊ അവിടെ എഴുതി കൊടുത്തൊന്നുമില്ല ഇല്ല അത് അങ്ങനത്തെ അമ്പലൊന്നുമല്ല അവിടെ അങ്ങനെ അമ്പലവുമായിട്ട് പരിചയമുള്ള ആരുടെയെങ്കിലും പ്രേരണയില്ലാതെ ഒരു കാരണവശാലും ഒരു അമ്പലത്തിലും ഇങ്ങനെ രണ്ടുപേര് ചെന്ന ആരും കല്യാണം നടത്തി കൊടുക്കില്ല നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതിയും അറിയിക്കാം വിലാസം പ്രൊഡ്യൂസർ കഥയില്ലത് ജീവിതം അമൃത ടി വി ഗാന്ധിനഗർ വഴുതയ്ക്കാട് തിരുവനന്തപുരം പതിനാല് ഇമെയിൽ ജീവിതം അറ്റ് അമൃത ടി വി ഡോട്ട് കോം